கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பொன் சிங் இந்த வீடியோவில் ஃபோட்டோஸுடைய ரிவ்யூஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றலில் முக்கியமான ஒரு பகுதியில் முக்கியமான ஒரு படி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய படங்களை நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி ரிவ்யூ பண்ணும்போது நான் எந்த விஷயங்களாம் நம்ம வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்கோம் இல்லை எந்த விஷயங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சிறப்பாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றி நமக்கு தெரியும் இதையும் தவிர நம்மளுடைய படங்களை மட்டும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுறதை தவிர இன்னும் மற்றவங்களுடைய படங்களையும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட அதில் ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா நல்ல படங்களும் நமக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எவ்ரி குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் இஸ் அ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம படங்களை இருந்தால் தான் நம்ம பாடங்களை படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களுடைய படங்கள் வந்து பாடங்களை படிக்கலாம் அப்படி படங்களை நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த படங்களை வந்து நம்ம கிரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணணும் கிரிட்டிக்கலாக நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு நோக்கம் இந்த இந்த வீடியோ அதாவது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துலேயும் வந்து கடைசி வாரத்தில் நான் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த வீடியோ வந்து குறிப்பாக நம்ம எடுத்த படங்களை குறிப்பாக நீங்கள் எடுத்த படங்களை நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணி அதுக்குரிய ஒரு சில ஐடியாஸ் சில சஜஷன்ஸ் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் இந்த ஒரு புது முயற்சியை நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அனுப்பிச்ச படங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரிவ்யூ கட்டாயமாக வரும் நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் இந்த ரிவ்யூவில் வந்து குறிப்பாக எந்த ஒரு ஆங்கிளில் அந்த படங்களை நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல டெக்னிக்கலான ஆஸ்பெக்டில் அந்த படங்கள் எப்படி இருக்குது அதாவது அது ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குது டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் கண்ட்ரோல் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்போஷர் எப்படி இருக்குது ஒயிட் பேலன்ஸ் எப்படி நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் முக்கியமாக அந்த டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது தவிர வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு அப்பர்ச்சர்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருத்தமான ஷட்டர் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ கேமரா ஷேக் இருக்கா அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம பேசலாம் இதை தவிர அந்த படத்தினுடைய கண்டென்ட் அந்த படம் வந்து என்ன சொல்லுது அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் ஏன் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்ல அந்த படம் வந்து எனக்கு என்ன சொல்லுது நான் என்ன புரிஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் அதனுடைய ஆர்டிஸ்டிக் சைட் அதாவது ஏஸ்தடிக் சைடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது கலைத்தன்மையான சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்களா அதை பற்றி கூட நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் கலைத்தன்மை வந்து அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் ஆஸ்பெக்ட் பொறுத்த அளவுக்கு படத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த காம்போசிஷன் பேசிக்கான பிரின்சிபல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறலாம் பற்றி நம்ம ஒரு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு 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 கற்றல் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி அகாடமியில் நான் ரெகுலராக என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா ரிவ்யூவில் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் சில ஏன்னா நான் வளர்ந்ததே வந்து பார்த்திங்கன்னா படங்களை ரிவ்யூ பண்ணி படங்களில் பார்த்து சில கேள்விகளை கேட்டு அப்படி தான் நான் ஃபோட்டோகிராஃபியை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஒரு கற்றல் அனுபவத்தை கொடுக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ரிவ்யூஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் தான் ரிவ்யூ வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரி வீடியோஸ்னுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து செய்கிறோம் இந்த ரவி வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது யாருடைய படம்னு கேட்டிங்கன்னா நிர்மல் வேதாச்சலம் அவருடைய படம் நிர்மல் வேதாச்சலம் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டுடியோ போர்ட்ரேட் ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காரு ஐ திங்க் அவர் ப்ரொஃபஷனலாக ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஓவரால் ஆஸ்பெக்டை பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரியுது இன்ஃபேக்ட் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ண ரிவ்யூ பண்ண அந்த ஃபோட்டோஸ்லேயே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்த ஒரு ஸ்டுடியோ பிக்சர் ரிவ்யூ பண்ணுறோம் நிர்மல் வேதாச்சனுடைய படம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது ல
டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கு ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரசித்து பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக அந்த மாடலுடைய அவங்க கை வச்சுருக்க அந்த பொசிஷன் ஆக்சுவலாக இடது கை வலது கை எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூட ஒரு நான் ஸ்மைலிங்கான ஒரு ஆட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருக்காரு ஹெட் ஸ்பேஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பாட் லைட்லாம் கொடுத்துருக்காரு எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இதில் வந்து நம்ம வந்து இது நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒன்று இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அது தவிர போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்காரு நல்லா அந்த ரெக்கவரி ஆஃப் ஹைலைட்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு ஷேடோ டீட்டெயில்ஸ் நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு கலர்ஸ்லாம் நல்லா பர்ஃபெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு பிளாக் எல்லாம் பிளாக்காக வந்திருக்கு ஒயிட் நல்லா ஒயிட்டாக வந்திருக்கு ஸோ ஒரு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து என்ன இது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பெட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல கையில் உங்களுக்கு நல்ல ரிலீஃப் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரிலீஃப் இந்த பாடி ரிலீஃப் மாதிரி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரிலீஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அதனால் இந்த பின்னாடி வச்சுருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் லைட்டு கொஞ்சம் இந்த பக்கமும் வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த மாடலுடைய ஷேப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் பட் அதர் தான் தேட் ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பிரமாதமாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடியோ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறதுனால ஹண்ட்ரட்ல ஷூட் பண்ணியிருக்காரு பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் ஷட்டர் ஸ்பீட் எஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பண்ணியிருக்கிறார் ஆக்சுவலாக அப்பேச்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் பண்ணியிருக்கார் நல்ல ஒரு ஓப்பன் அப்பேச்சரில் பேக்ரவுண்ட் நல்லா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு படம் என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒன் பாயிண்ட் டூ எல் சீரீஸ் லென்ஸ் கேனனில் கேமரா வந்து கேனனுடைய யூஓஎஸ் ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் நல்ல படம் வந்து அண்ட் ஐ விஷ் நிர்மல் விதாச்சலம் ஆல் த பெஸ்ட் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒரு அருமையான ஒரு படத்தை பார்த்து ஒரு திருப்தி கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரூ யூடியூப் சேனலுக்கு இப்போ இருக்குது நல்ல படம் அடுத்த படம் யாருடைய படம் பார்த்திங்கன்னா டேனியல் அப்படிங்கிறவருடைய படம் இதுதான் டேனியலுடைய பிக்சர் ஸோ டேனியலுடைய ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான படம் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது கேட்டிங்கன்னா லாங் எக்ஸ்போஷர் பிக்சர் ஷட்டர் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா லாங் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் மோர் தென் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்போஷர் வச்சு கொடுத்து எடுத்துருக்கிறாரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு நியூயார்க்கு போடக்கூடிய ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு மாதிரி இருக்குது நியூயார்க் ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இமேஜ் மாதிரி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டான இமேஜ் வந்திருக்கு வாட் ஐ லைக் இஸ் இந்த இடத்துல வந்து அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீனுடைய ஷேப் வந்து ஒரு மல்டிப்புள் கலரில் லைட்ஸ்லாம் போட்டு அது ஒரு புக்கே எஃபெக்ட் வர மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் அந்த லைட்டாக மூவ் பண்ணுறதுனால ஜேக்கியாக அதெல்லாம் வந்திருக்கு அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஜேக்கியாக வந்திருக்கு ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரு இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எடுத்து பண்ணிக்க ஓவரால் பிக்சரில் இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ சைடில் அந்த பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் படம் வந்து ஸ்லைட்டாக அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக இருக்குது ஏன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் வந்து ஷேலோவாக பண்ணியிருக்கார் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரிலேட்டிவ்லி ஷார்ப்பாக இருக்குது ஆனால் இந்த பின்னாடி இருக்கிற ட்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நல்ல ஒரு கற்பனை நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக பிளாக் பேக்ரவுண்டில் பர்ஃபெக்டாக யார் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டவங்களோ அவங்கெல்லாம் தெரியாத மாதிரி ஒரு அருமையான படம் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால் டேனியில் நம்ம கட்டாயமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபியில் நார்மலாக நம்ம வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி அப்படி மாதிரி ஹையர் ஷட்டர் ஸ்பீட் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறது ஒரு பக்கம் அந்த ஷட்டர் ஸ்பீடை நல்லா நீங்கள் குறைச்சி ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீடில் ஐ திங்க் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபுல் செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு லாங் எக்ஸ்போஷர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் இந்த இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிருக்காரு ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் வித லென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம்மில் வச்சுருக்காரு அவர் யூஸ் பண்ண லென்ஸ் வந்து எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீஸ் கிட் லென்ஸில் எடுத்திருக்காரு செம்மையான ஒரு விஷயம் கிட் லென்ஸ் கிட் லென்ஸ் கிட் லென்ஸுக்கு குவாலிட்டி கிடையாது அப்படின்லாம் சொல்கிறவங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு ப்ளோன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நீங்கள் என்ன லென்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன கேமரா
ரொம்ப ஒரு கிரேட்டான ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒரு ரிச்சான ஒரு காஸ்ட்யூமு அப்புறம் எக்கச்சக்கமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வெரி சிம்பிள் டைரக்ட் பிக்சர் ரொம்ப இயல்பான படம் ஓகே நல்லா வந்து ஒரு ஒரு வயல்வெளி இருக்குது வயல்வெளிக்கு நடுவில் நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த என்ன சொல்கிறது கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நல்லா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு பாருங்களேன் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்குது ஓகே பேக்ரவுண்ட்லாம் பியூட்டிஃபுல் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸாக இருக்குது அந்த ஈவினிங் லைட்டினுடைய அந்த ஃபீல் கூட இதில் தெரியுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பேக் லைட்டினுடைய ஃபீல் கூட இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியுது பேக் லைட் ஃபீலிங் சட்டையிலெல்லாம் பாருங்களேன் ஓகே இதுக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து பர்ஃபெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒயிட் பேலன்ஸ் கரெக்டாக வச்சுருக்காரு ஸ்கின் டோன்லாம் நேச்சுரலாக கொண்டு வந்திருக்காரு அவங்க என்ன கலரில் இருப்பாங்களோ அந்த கலரில் ரொம்ப இயல்பாக கொண்டு வந்திருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே ரொம்ப பெருசு பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஷார்ட்னஸ் எக்ஸா எக்ஸ்ட்ரா போட்ட மாதிரி தெரியுது பட் அது மாத்திரம் கொஞ்சம் அவர் குறைச்சிட்டாருனா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் மிச்சபடி எல்லாமே அது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவலாக அந்த ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் கூட அவர் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு செமையான ரூல் ஆஃப் தேர்ட் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட் ஏரியா இங்கே விட்டுட்டு டூ தேர்ட் ஏரியா இங்கே வச்சிருக்கிறார் ஆக்சுவலாக ஃபைன் படத்தை கொஞ்சம் சென்டரில் வச்சுட்டாரு அது கொஞ்சம் ஒன்று ஸ்லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணியிருந்தார்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த வைட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஸ்லைட்டாக ஆஃப் சென்டர் பண்ணார்னா அந்த படம் கொஞ்சம் டுவர்ஸ் திஸ் சைட் இந்த பக்கம் தள்ளிட்டார்னா இந்த இடத்துல வரணும் படம் இல்லை அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த படம் ரொம்ப ஐ திங்க் பிரமாதமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நம்மளுடைய கற்பனை தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேன் சூப்பரான ஒரு படம் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிக்சர் ஓகே அந்த படத்தில் வந்து தொழில்நுட்பம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம் டெக்னிக்கலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா யூஐஎஸ் சிக்ஸ் டி மார்க் டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கார் பியூட்டிஃபுல்லான கேமரா வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு உள்ள ஒரு சூப்பரான ஒரு பிரிட்ஜ் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அதனுடைய கிட் லென்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் எந்த லே ஃபோக்கல் லென்த்தில் ஷூட் பண்ணியிருக்காருனா நைன்ட்டி ஒன் மில்லிமீட்டர் ஃபோக்கல் லென்த்தில் ஷூட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ சிக்ஸ் டி மார்க் டூ அவர் யூஸ் பண்ண கேமரா லென்ஸ் வந்து கிட் லென்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்புறம் நைன்டி ஒன் எம்எம்மில் வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அப்பர்ச்சர் எந்த எஃப் ஃபோர் அதான் மேக்ஸிமம் அப்பர்ச்சர் அந்த லென்ஸில் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு சூப்பராக அது பேக்ரவுண்ட்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிருக்கு ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஒன் சிக்ஸ்டி வச்சுட்டு ஐஎஸ்ஓ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வச்சுருக்காரு ஐ திங்க் ஒரு ஒரு பிரமாதமான சிம்பிளான அதே சமயத்தில் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு போஸ்ட் வெட்டிங் பிக்சர் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இதை நான் என்னுடைய ஸ்டைல் நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து போஸ்ட் வெட்டிங் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நான் என்னுடைய ஃபோட்டோஸில் நான் எடுத்துகிட்டு வரது ட்ரை பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப வந்து அதிகப்படியான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வர மாட்டேன் அதே மாதிரி வந்து எக்ஸாக்டையான ஒரு லொக்கேஷனுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்லாம் நான் யோசிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து படங்கள் வந்து எவ்வளோக்குள்ளே இயல்பு தன்மையாக இருக்கோ அவ்வளோக்குள்ளே படங்கள் வந்து நம்மளால் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கப்படும் அது வந்து நம்மளால் வந்து ரிலேட் பண்ண முடியும் அது நம்மளால் சம்மந்தப்படுத்தி பார்க்க முடியும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு சின்னசாமி ரொம்ப பாராட்டுக்கள் சின்னசாமி ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்கீங்க அண்டு இன்னும் நீங்கள் சிறப்பாக எடுக்கிறதுக்கு கே எல்லார் தி ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி சூப்பராக நீங்கள் படங்கள் எடுங்க அடுத்த படம் இங்கே பார்க்குறோம் நம்ம இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் ஒரு அருமையான ஒரு பிக்சர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கூலாக நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி தெரியுது ஆனால் அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லை பாருங்களேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் கிடையாது ஒரு கலர்ஸ் வந்து ரொம்ப சட்டிலாக இருக்குது ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிக்சர் மாதிரி ஒரு மானோக்ரோமேட்டிக்கான பிக்சர் டீசேச்சுரேட் பண்ணால் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி ஃபீல் எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த அந்த சீன் அந்த மாதிரி மழை பெஞ்சிட்ருக்குது உங்களுக்கு மழை பெஞ்சிட்ருக்கும்போது எடுத்த ஒரு படம் அந்த மரத்துக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்காரு அது கீழே வந்து இந்த மரத்தோட ஸ்கேல் காமிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மரம் காமிக்கிறதுக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடை பிடிச்சிட்டு ரெண்டு பேரும் நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு கேண்டிடான ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காரு மழை
ஐ திங்க் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த படம் ஒரு நல்ல படம்னு நான் சொல்லுவேன் இதில் ஃபர்தராக வந்து இதை நம்ம இதில் என்ன விஷயம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஓகே சில சமயத்தில் அந்த இயல்பு தன்மையான ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை நம்ம ஃபோட்டோ வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் வந்து நம்ம அங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக நானும் ஏதோ மழையில் நினைக்க நினைக்கிற மாதிரியோ நானும் பக்கத்தில் கொடை பிடிச்சி உங்களை பின்னாடி போகிற மாதிரியோ ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருக்குது இன்னொரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து மழை பெய்யும் போதோ இல்லை ஹெவியாக காற்று அடிக்கும் போதோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு பயல் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேமராவெல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு கேமரா பேக்கில் போட்டு ஓடி ஒளிஞ்சிருவோம் இதுதான் நம்ம எல்லோரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பூபதி நடராஜன் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கேமரா பேக்கில் கேமரா போட்டுட்டு ஓடி ஒளியலை அவர் வந்து இது நல்ல ஒரு ஷார்ட்டு நல்ல ஒரு சீனாக இருக்குது நம்ம எடுக்கணும்னு சொல்லி எடுத்துருக்கிறாரு இதில் ஹைலைட் என்னென்னா இந்த ரெண்டு பீப்புள் தான் இதில் ஹைலைட் இந்த பீப்புள் இல்லை அப்படின்னா இது நார்மல் பிக்சராக இருக்கும் யார் வேணால் எடுத்துருப்பாங்க எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து இந்த ரெண்டு மனிதர்களை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அந்த படத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு லைஃப் வருது உயிர்த்தன்மை வருதுன்னு சொல்கிறேன் சில ஏன்னா படத்துக்கு வந்து எப்போவுமே ஒரு உயிர்த்தன்மை இருக்கணும் உயிர்த்தன்மை இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மூலையில் வந்து நம்ம மனிதர்களையோ விலங்குகளையோ பறவைகளையோ நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா உயிர்த்தன்மை உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஆக்சுவலாக ஸோ வாழ்த்துக்கள் பூபதி நடராஜன் நல்ல படங்கள் இதுலேயும் நான் இம்ப்ரூவைசேஷன் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சூப்பராக நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் டேக் கேர் அடுத்து நம்ம இங்கே பார்க்கக்கூடிய படம் எடுத்தது கிருத்திகா ஜெகநாதன் அவங்களுடைய படம் ஒரு சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிக்சர் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் அந்த படம் எனக்கு ரொம்பவே கூட பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக இது அவங்க டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுக்கல அவங்க வந்து மொபைல் ஃபோனில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க நோக்கியா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் அந்த கேமராவில் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல படம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோனில் நல்ல ஒரு க்ளோஸ்அப்லாம் எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல மொபைல் ஃபோன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் நல்ல கிட்ட போகலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் சைஸ் உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக போயிட்டு படம் எடுக்கிறதுக்குரிய சான்சஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் கிருத்திகா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு லேடி பக் அது எடுத்திருக்காங்க ஒரு சிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய லேடி பக் எடுத்திருக்காங்க இதில் எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா அந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் அதாவது இந்த லீஃபோடைய டெக்ஸ்சர் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு அது ஏன் பிரமாதமாக வந்திருக்குன்னா லைட் வந்து சைட் லைட்டிங்காக இருக்குது லைட் இங்கேருந்து வருது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பிக்சரில் லைட் வந்து இங்கேருந்து வருது சைட்லேருந்து வருது உங்களுக்கு சைட்லேருந்து லைட் வர்றதுனால அந்த இந்த பக்னுடைய ஷேடோ பாருங்கள் எவ்வளோ லாங் ஷேடோ வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்சரை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய ஒரு லைட்டிங் ஃப்ரண்ட் லைட்டில் டெக்ஸ்சர் தெரியாது இதை வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் நம்ம டெக்னிக்கில் என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா சைட் லைட்னு சொல்லுவோம் சைட் லைட் இருக்கிறதுனால இந்த பக்னுடைய பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹைலைட் வருது உங்களுக்கு அப்புறம் அதனுடைய ஷேடோஸ் லாங்காக தெரியுது அதனால தான் உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்திங்களா அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் பார்த்திங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்சர்ஸ் பூரா அந்த ஹேரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியுது நல்ல படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படம் ஆக்சுவலாக இதை வந்து அவங்க ஸ்கொயராக எடுத்தாங்களா என்ன தெரியல எடுக்கும்போதே இல்லை ஸ்கொயராக க்ராப் பண்ணாங்களா தெரியல இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் இந்த காம்போசிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து கொஞ்சம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இது இந்த இடத்துல மேபி அது அவங்க கையில் பிடிச்சிருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல எனக்கு பட் குட் ஷார்ட் ஓவராலாக அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த ஷார்ப்னஸ் நல்லா இருக்குது நேச்சர் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நமக்கு என்ன தெரியணும்னா அந்த கலர்ஸ் கரெக்டாக ரீப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது கலர்ஸ் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ஷார்ப்னஸ் நல்லா இருக்கணும் அதனால் நல்ல செம்மையான ஷார்ப்னஸ் இந்த ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக நார்மலாக மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இந்த விஷயங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்துடும் நல்ல ஒரு முயற்சி கிருத்திகா இதை நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஐ இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து அந்த மூன்றாவது கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஃபோட்டோகிராஃபியில் அந்த மூன்றாவது கண் உங்களுக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக மேபி நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவோ மெரர்லெஸ் கேமராவோ வாங்கிட்டு ஃபோட்டோகிராஃபியை நீங்கள் ஒரு அடுத்த லெவலுக்குள்ளே நீங்கள் எடுத்துகிட
ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் கிரவுண்டில் வாட்டர் நிறையா இருக்குது அதுதான் அவருடைய மெயின் சப்ஜெக்ட் ஏரியா அதனால் வந்து அதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காரு அண்டு ஸ்கை வந்து அவர் சப்ஜெக்ட் ஏரியா இல்லை அதனால் வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் குறைவாக கொடுத்துருக்காரு நல்ல படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலாக இப்போ இங்கேருந்து ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரேம் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது அது அது கூட ஓகே தான் அவங்களுக்கு அது நல்ல படம் தான் ஆக்சுவலாக பட் சில சமயத்தில் ஃப்ரேம் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷனை கொடுக்கும் எப்போவுமே அதாவது இந்த பக்கத்தில் என்ஜின் இருந்துச்சுன்னா படம் பார்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பட் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ட்ரெயின் எப்போ போகுது அப்போ தான் நம்ம படம் எடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ இந்த நேரத்தில் ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரேம் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி வெளியில் போகுது அவர் எடுத்துருக்காரு ஆக்சுவலாக பட் மேபி இந்த டைரக்ஷன் அவர் ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த படத்தில் ஷார்ப்னஸ் இருக்குது நல்லா அழகாக எடுத்திருக்காரு எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் அந்த டெக்னிக்கல் டேட்டாஸ்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எதில் அவர் எடுத்திருக்காரு கேட்டிங்கன்னா சோனி யூஸ் பண்ணியிருக்கார் சோனி கேமராவில் வந்து ஐஎல்சி ஐஎல்சிஇ கேமரா செவன் ஆர் எம் த்ரீ மிரர்லெஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இ செவன் ஆர் எம் த்ரீ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாம் யங் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காரு ஃபாஸ்ட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காரு அண்ட் அப்பச்சர் வந்து எஃப் எயிட்டு ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டான விஷயம் அதில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் கிடையாது இதில் எந்த விஷயம் நான் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் இந்த இடத்துல அவருடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு அவருடைய சிக்னேச்சர் மாதிரி இதில் போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக இது இவ்வளோ பெருசாக போட வேண்டியதில்லை இவ்வளோ பெருசாக போடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த படத்தினுடைய அந்த பியூட்டி இதில் உங்களுக்கு போயிடும் எங்கள் காப்பி ரைட் போகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் இதை வந்து நல்லா சின்னது பண்ணி ஏதோ ஒரு கார்னரில் இந்த இடத்துல மைல்டாக போடுங்க ஆக்சுவலாக ஓகே காப்பி ரைட்ஸ் எப்போவுமே வந்து நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும்னு பார்த்தா தான் தெரியணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் அதை விட அது படத்தில் வந்து இந்த ட்ரெயினை விட சைஸ் பெருசாக இருக்குது இதில் அதனால் அது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் பிக்சர் மித்தன் ராஜுக்கு கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குருவினுடைய வாழ்த்துக்கள் நல்ல படங்கள் எடுத்துருக்கீங்க இன்னும் தொடர்ந்து நல்ல படங்களை நீங்கள் எடுங்க அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்குறது பால் தீபக் அவருடைய படம் ஓகே இதுவும் ஒரு நேச்சர் பிக்சர் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல படத்தினுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவர் வந்து ஒரு ஹியூவி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் அந்த கேமரா எனக்கு ஒரு எனக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு கேமராவும் இருக்குது அதனுடைய லென்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து ஃபோர் மில்லிமீட்டரில் எடுத்திருக்காரு அந்த லென்ஸுடைய ஃபோக்கல் லென்த் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவலண்டாக பார்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது இது அந்த குட்டி கேமரா அதாவது நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன் கேமரா தான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதில் ஓகே நல்ல விஷயம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதில் படம் பிரமாதமாக இருக்குது ஐ திங்க் மொபைல் ஃபோன் கேமரா இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு டிஜிட்டல் கேமரா அதாவது மொபைல் ஃபோனுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம அந்த அதோட கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி பிகர் சைஸ் சென்சார் யூஸ் பண்ணுற கேமரா இருக்குது பார்த்தீங்களா பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமரா இமன் ஷூட் கேமரா அதுலேயும் வந்து லென்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் எம் கரெக்ட் எனவே அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லை முக்கியமான விஷயம் இது தான் இதில் வந்து அவர் எப்படி எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அது சூப்பரான பிக்சர் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த இன்சைக்ட் ஆர் வேர்ம் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்குது செம்மையாக இருக்குது அதை கரெக்டான இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு அந்த பிடிச்சது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த காம்போசிஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த காம்போசிஷன் ப்ரின்ஸிப்பில் வைட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் வைட்டல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஒன்று இங்கே இன்னொன்று இங்கே இன்னொன்று இங்கே இன்னொன்று இங்கே ஒரு நீங்கள் ஒரு இடத்துல ரெண்டு கோடு வெர்டிக்கலாகவும் ரெண்டு கோடு நீங்கள் அரிசாண்டலாம் போட்டிங்க அப்படின்னா அது நாலு இடத்துல உங்களுக்கு இன்டர்செக்ட் பண்ணும் அது வந்து நம்ம வைட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல உங்களுடைய இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்டை வச்சிங்கன்னா நம்ம பார்க்குறவங்களுடைய கண்ணனுடைய பார்வை அதில் போய் செட்டில் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு சயின்டிஃபிக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஆஸ்பெக்டில் கரெக்டாக வச்சுருக்காரு அந்த அந்த பக்காக அந்த இன்ஸ் இந்த இன்சைக்ட் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது அதில் அந்த அந்த ஃபீல் இருக்குது அந்த மூடு வந்து நல்லா கிளியராக தெரியுது அது ஃபுல்லாக வாட்டர் உள்ள ஏரியா அதனால் அந்த வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அந்த
ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங் பிக்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு படம் சொல்லலாம் எனக்கு பொதுவாகவே வந்து கேண்டிட் பிக்சரில் வந்து கதை சொல்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே இதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்குது ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா கப்பல் ரெண்டு பேரும் மொபைல் ஃபோனில் ஒரு மெசேஜையோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஃபோட்டோவையோ பார்த்து அவங்க ரசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அந்த ரிசப்ஷன் சேரில் உட்காந்து ரசிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ஃபோனை பார்த்து ரசிக்கிறத மேபி இந்த பொண்ணுடைய சிஸ்டர் நினைக்கிறேன் சகோதரின்னு நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து இங்கே சைட்லேருந்து அதை வாட்ச் பண்ணுறாங்க ஓகே இதுதான் ஸ்டோரி இதில் இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் காம்போசிஷன் நம்ம எடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்போ இவங்கள மட்டும் தனியாக எடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஹரிசால்ட்டெல்லாம் எடுக்கலாம் வேட்டிக்கலாம் எடுக்கலாம் அது வந்து ஒரு நார்மல் பிக்சராக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஸ்டோரி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டோரி இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இந்த கேர்ளை மட்டும் கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தனியாக கூட நீங்கள் வேட்டிக்கலாக எடுக்கலாம் இல்லை லாங் லென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு க்ளோஸ் அப் கூட எடுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம நார்மலாக ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய சில ஷார்ட்ஸ் பட் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவர் இந்த இந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயத்த உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்காரு கவனிச்சதுனால என்ன பண்ணியிருக்காருனா இந்த 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 கேர்ளையும் அதாவது இந்த பெண்ணனுடைய சகோதரியும் சேர்த்து ஃப்ரேமில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் அந்த படத்தில் வந்து ஸ்டோரி இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நார்மலாக வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியில் அந்த ஸ்டோரி இருக்கணும் கேண்டின் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு கிராஜுவேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து ஸ்டோரி மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுதான் அதனுடைய படத்தினுடைய பாசிட்டிவான சைட்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்காரு பட் இதை என்ன ஏரியாலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு கப்பலுக்கு பார்த்திங்கன்னா லைட்டு போதுமானதாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஓவரால் எக்ஸ்போஷர் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் தட் மீன்ஸ் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா லைட்டை வந்து ஸ்டேஜ் மேலே வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து இவங்களுக்கு லைட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு த்ரீ டே எஃபெக்ட்டும் கொடுக்கும் இதில் வந்து படம் ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியுங்க பாருங்கள் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இங்கேயும் பேக்ரவுண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு எல்லாம் ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட்டுங்கிற விஷயம் இந்த படத்தில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ரெண்டு பக்கத்தில் ரெண்டு நம்பரெலாம் வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு அது ஈவனாக அவுட் புட் வச்சு எடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ மாதிரி தான் அந்த படம் இருக்கும் சில நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் பர்டிகுலராக வந்து அருண் கிஷோர்க்கு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய லைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கள் ரெண்டு பக்கத்தில் ரெண்டு ஃப்ளாஷ் லைட் வச்சா கூட அந்த அவுட் புட்டை ஒரே மாதிரி வைக்காங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் ஃப்ளாஷில் வந்து ஒரு பக்கம் சிக்ஸ் அவுட் புட் வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு ஃபைவ் வைங்க என்ன நீங்கள் ஃப்ளாஷ் வச்சுருக்கீங்களோ அதில் ஒரு சைடு ஃப்ளாஷில் அவுட் புட் அதிகமாக இருக்கட்டும் இன்னொரு சைடில் ஃப்ளாஷ் அவுட் புட் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட்டு அந்த டெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அந்த நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய அந்த உடைக்கின் செய் ஃப்ளோர் ஃபேன் கீழே பாருங்கள் தெரியும் இந்த இடத்துல நான் காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஐ திங்க் மவுஸ் வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங் ஆச்சு ஏன்னா ஒயிட்டாக இருக்கிறதுனால டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது உங்களுக்கு அதனால் இதை கூட என்ன பண்ணலாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி எடுக்க முடிஞ்சால் எடுக்கலாம் மேபி கொஞ்சோண்டு நீங்கள் கொஞ்சம் டாப் ஆங்கிள் போயிட்டு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு இதை க்ராப் பண்ணி கூட எடுக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் இல்லை உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் நல்லா தெரிஞ்சது அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இதை மாதிரி நீங்கள் அப்படியே எடுத்து கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுட்டு இந்த கார்பட்டை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் தட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ இட் அது கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பாட் லைட் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து அவங்களுடைய அந்த ஸ்பாட் லைட் கம்பெனியுடைய பிராண்டு இதில் எழுதியிருக்காங்க சரஸ்வதி சேலம் போட்டிருக்காங்க முடிஞ்ச இதை கூட என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து க்ளோன் பண்ணி இந்த பேர் தெரியாத மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணும்போது இந்த படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த படத்தோட டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸுக்கு வரலாம் என்ன டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் அவர் என்ன கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா எயிட்டி டி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு க்ராப் சென்சார் கேமரா கேனனுடைய கிராப் சென்சார் கேமரா வெரி குட் கேமரா இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய வந்து ஒரு சீரியஸான அமேச்சூர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக ஆகிறதுக்கு முயற்ச
மறக்காமல் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுடைய படங்கள் எந்த வீடியோவில் இடம்படுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய இந்த ஆதரவுக்கு அதாவது இந்த ரிவ்யூக்கு அவண்டி நீங்கள் அனுப்பிச்ச அந்த படங்களுக்காக வேண்டிய நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்மளுடைய ஃபோட்டோகிராஃபிக்குடைய ஸ்கில்ஸ் நம்மளுடைய நாலேஜ் நம்மளுடைய மொத்தமான ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அறிவு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய படங்களை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி மற்றவங்க படங்களையும் ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்ம அதை கேட்கணும் ஏன்னா மற்றவங்க படத்துலேருந்து தான் நம்ம நிறைய படங்களை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த உண்மைக்காக தான் இந்த இந்த பர்டிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நான் வந்து கேஆர் தி ஃபோட்டோ குருவில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய இது மாதிரி வீடியோஸ் உண்டைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோடு உங்களை நான் சந்திக